வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் மேக்கிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இஸ்ரோ யங் சயின்டிஸ்ட் ப்ரோக்ராம் யூனிகார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இது வந்து டூ வீக் ரெசிடென்சியல் ப்ரோக்ராம் மே சிக்ஸ்டீன்த் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல நடக்க போகுது இப்போ இதை பற்றினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காக நடக்கிற ப்ரோக்ராம் தான் இதில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ஷன் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ தான் எதுக்குமே நீங்கள் வந்து பைசா பே பண்ணணும்னே தேவையில்லை இது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக இஸ்ரோ வருஷ வருஷம் கண்டக்ட் பண்ற ப்ரோக்ராம் தான் இந்த இஸ்ரோ யங் சயின்டிஸ்ட் ப்ரோக்ராம் யூவிகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இதை பத்தினா ஃபுல் டீடைல்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லாஸ்ட் டேட் பார்ட்டிசிபேஷன் கிரைடீரியா என்ன இந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் மெக்கிஸ் சேனலுக்கு ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க இப்ப யூவிகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பத்தினா ஃபுல் டீடைல்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இந்த யூவிகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கு எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு இஸ்ரோ யூவிகா டுவெண்ட்டி ஒரு <laughs> நீங்க <laughs> experts practical and feedback sessions இது எல்லாமே தான் வந்து இந்த புரோகிராம்ல வந்து கவர் ஆக போகுது இந்த புரோகிராம்ல யாரை வந்து செலக்ட் பண்ண போறாங்க எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்ண போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா 150 ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியால இருந்து வந்து செலக்ட் பண்ண போறாங்க என்ன கிரைடீரியான்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிளாஸ் 9th வந்து மார்ச் 1 2022ல வந்து இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து படிச்சுட்டு இருக்கணும் இவங்க எல்லாம் தான் வந்து இந்த யுவிகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ யங் சயின்டிஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு எலிஜிபிள் ஆனவங்க இந்த ஒன் பிப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் எப்படி செலக்ட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறதுக்கான கிரைடீரியாவும் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க மார்க் அப்டைண்ட் இன் கிளாஸ் எய்த் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் சயின்ஸ் ஃபர் அதாவது ஸ்கூல் லெவல்லையோ டிஸ்ட்ரிக்டோ இல்ல ஸ்டேட் லெவலோ இல்ல எபோ எந்த லெவல்லனாலும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இந்த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருப்பீங்களான்னு பாப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பிரைஸ் இன் எனி ஒலிம்பியாட்ஸ் அதாவது சயின்ஸ் காம்படிஷன் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் காம்படிஷன் அதுல ஒன்ல இருந்து த்ரீ ரேங்க் உள்ள லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்ல ஸ்கூல் லெவல்லையோ டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லையோ ஸ்டேட் ஆர் அபோவ் லெவல்ல இந்த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல இருந்து த்ரீ ரேங்க் உள்ள இருக்கீங்களா அப்படிங்கறத கன்சிடர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வின்னர் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் conducted by school government or institution registered sports federation ninga sports la vandu participate panirpingala nu paakranga aduvum vandu 1 to 3 rank la last 3 years la irkingala nu paakpaanga sports la ime winner of online games will not be considered online games la participate panninda consider panna maatanga direct ah poi to sports la ninga participate panni win panirukiradha mattum dhaan consider pannuvaanga அடுத்து member of scout guides ncc nss in the last 3 years la irkingala nu paakpaanga performance in online quiz ஆன்லைன் குவிஸ்ல நீங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்க பாப்பாங்க நெக்ஸ்ட் அ ஸ்பெஷல் வெயிட்டேஜ் டு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடியிங் இன் ஸ்கூல் லொகேட்டட் இன் பஞ்சாயத்து ஏரியா வில் பி ப்ரொவைடட் பஞ்சாயத்து ஏரியால இருக்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் வெயிட்டேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த யுவிகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கு ஓவரால் ஆல் ஓவர் இந்தியால இருந்து மொத்தமா ஒன் பிப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ண போறாங்க அதனால மினிமம் பார்ட்டிசிபேஷன் வில் பி என்சூர்டு ஃப்ரம் ஈச் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி எல்லா ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற விதமா எல்லா ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்தும் மினிமம் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கிறத அவங்க என்ஷியூர் பண்ணிப்பாங்க இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம ஃபைவ் சென்டர்ஸ் ஆஃப் இஸ்ரோல வந்து கண்டக்ட் பண்றதுக்காக பிளான் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஃபைவ் சென்டர்ஸ் என்னென்னா விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் திருவனந்தபுரம் நெக்ஸ்ட் யூஆர் ராவ் சேட்டலைட் சென்டர் பெங்களூரு நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் சென்டர் அகமதாபாத் நேஷனல் ரிமோட் சென்சிங் சென்டர் ஹைதராபாத் அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் சென்டர் என்இஎஸ்ஏசி சில்லாங் இந்த ஃபைவ் சென்டர்ஸ்ல தான் இந்த யுவிகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ யங் சயின்டிஸ்ட் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றதுக்காக பிளான் பண்ணிருக்காங்க ரெசிடென்சியல் ப்ரோக்ராம்ல ஃபைனலா வந்து எண்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து 
சதி சவான் ஸ்பேஸ் சென்டர் ஸ்ரீகரிகோட்டாவை விசிட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டுவர்ட்ஸ் டிராவல் இது முழுக்க முழுக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே ஃப்ரீங்கிறனால உங்க டிராவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரையுமே வந்து இஸ்ரோவே வந்து பேர் பண்ணிப்பாங்க கோர்ஸ் மெட்டீரியல் லாஜிங் போர்டிங் இது எல்லாமே வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆகிற செலவை என்டையர் கோர்ஸை வந்து இஸ்ரோவே வந்து பேர் பண்ணிப்பாங்க இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறனால அவங்க கூட அக்கம்பனி பண்ற ஒரு பேரண்ட் ஒரு கார்டியன் எதர் பேரண்ட் ஒருத்தவங்க இல்லைனா கார்டியன் ஒருத்தவங்களுக்கான பிக் அப் அண்ட் டிராப் அவங்களே வந்து அதுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து பேர் பண்ணிப்பாங்க இப்ப இன்கேஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் பேரண்ட் வந்து செகண்ட் ஏசி ட்ரெயின் அவைல் பண்ணி வரலன்னா அந்த ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேரையும் வந்து இஸ்ரோ வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க சோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீயான ப்ரோக்ராம் இதுக்கு ஆகிற எல்லா செலவையுமே வந்து இஸ்ரோ வந்து பேர் பண்ணிப்பாங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாக்கலாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் யுவிகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பாக்கலாம் மொத்தமா வந்து ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் யுவிகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இதுதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் உங்களோட மெயில் ஐடி வச்சு தான் நீங்க இதுல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறீங்க நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் உங்களோட மெயில் ஐடி அதுக்கப்புறம் வந்து கேப்ஷா இதை என்டர் பண்ணி ஓடிபி கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா உங்க மெயில் ஐடிக்கு ஓடிபி வரும் அதை வச்சுதான் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்து நீங்க போக முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா குஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க இது எப்பக்குள்ள நீங்க இந்த குஸ் வந்து அட்டம் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இமெயில் மூலமா உங்க இமெயில் ஐடிய ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுல இருந்து டூ டேஸ் குள்ள நீங்க இந்த குஸ் ப்ரோக்ராம்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா திருப்பி ஒரு புது இமெயில் ஐடி வச்சு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதாவது திருப்பி நீங்க ஒரு நியூ இமெயில் ஐடி வச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி இந்த குவிஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்க அட்டன் பண்ண முடியும் சோ இப்ப இந்த குவிஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் கிளியரா பாக்கலாம் டோட்டலா இந்த குவிஸ் காம்படிஷன் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நடக்கும் இந்த குவிஸ்ல வந்து த்ரீ செக்ஷன்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி அண்ட் செக்ஷன் சி னு ஒவ்வொரு செக்ஷன்லயுமே வந்து டென் டென் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் டைம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இப்ப நீங்க ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணாம ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி அதே கொஸ்டின் வருமானா வராது சோ ஒவ்வொரு கொஸ்டினையுமே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் பண்ண பாருங்க பிகாஸ் நீங்க ஒன்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி அந்த கொஸ்டின் வந்து வராது உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியாது இப்ப செக்ஷன் ஏல மொத்தமா வந்து டென் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நீங்க இந்த செக்ஷன் ஏல இருக்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணும் போது வந்து உங்களுக்கு பிளஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் ராங்கா ஏதாச்சும் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மார்க் வந்து அவங்க ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க சோ பிஸ்ஸுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஷன் பில அதே மாதிரி சேம் டுவெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இப்ப இந்த செக்ஷன் பில கரெக்டா ஆன்சர் பண்ற எல்லா கொஸ்டினுக்குமே வந்து சிக்ஸ் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ராங்கா ஆன்சர் பண்ற எல்லா கொஸ்டினுக்குமே வந்து மைனஸ் டூ வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க செக்ஷன் த்ரீ இதுலயும் அதே மாதிரி டென் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இந்த செக்ஷன் சில வந்து கரெக்டா ஆன்சர் பண்ற ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நைன் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் நீங்க தப்பா ஆன்சர் பண்ற கொஸ்டினுக்கு மைனஸ் த்ரீ வந்து பண்ணுவாங்க சோ எல்லா செக்ஷன்ஸ்லயுமே வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கு குஸ் ப்ரோக்ராம டைம் எடுத்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினையுமே அட்டன் பண்ணுங்க பிகாஸ் ஒன்ஸ் நீங்க கொஸ்டின் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி அந்த கொஸ்டின் வந்து வராது அண்ட் நீங்க எந்த கொஸ்டின் அதை ஆன்சர் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஜீரோ மார்க் வந்து கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுல இருந்து டூ டேஸ்க்குள்ள இந்த குஸ் ப்ரோக்ராம வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணணும் ஒரே செஷன்ல தான் வந்து நீங்க இந்த குஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து அட்டன் பண்ணணும் ஒன்ஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ள இந்த மூணு செக்ஷனையுமே வந்து அட்டன் பண்ணி முடிக்கணும் பிரேக் எடுத்தோ டைம் எடுத்தோ நடுவுல ஸ்கிப் பண்ணிட்டோலாம் வந்து அட்டன் பண்ண முடியாது சிங்கிள் செஷன்ல வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் உங்களோட இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் வந்து கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு ஒன்ஸ் நீங்க வந்து குவிஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப செகண்ட் ஸ்டெப் அதாவது இமெயில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து நீங்க குவிஸ் அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லாக்இன் டு யுவிகா போர்ட்டல் இதுல வந்து ஆப்டர் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் த குவிஸ் சமிஷன் அதாவது நீங்க குவிஸ் எழுதி முடிச்சு ஒன் ஹவர் கழிச்சு இந்த திருப்பி இந்த லாகின் போர்ட்டல்குள்ள போயிட்டு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க கரெக்டா ஃபில் பண்ணி சென்ட் பண்ணணும் இப்ப ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் நீங்க சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்
வருஷம் வருஷம் கண்டக்ட் பண்றாங்க இந்த யுவிகால பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா பார்ட்டிசிபேஷன் ஃபீஸ் இருக்கா அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே ஃப்ரீ தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் ஃப்ரீ தான் இந்த டூ வீக் ரெசிடென்சியல் ப்ரோக்ராமுமே ஃப்ரீ தான் ஸோ எல்லாமே ஃப்ரீ தான் இப்போ இந்த யுவிகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கு நம்ம எங்கே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ டாட் கவன் டாட் இன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இஸ்ரோ யுவிகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கூகுளில் போட்டீங்கனாலே ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் வரும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இப்போ ஏதோ ஒரு ரீசனால் உங்களால் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ள அந்த குவிஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுனா திருப்பி நியூவாக ஒரு இமெயில் ஐடியை வச்சு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதாவது திருப்பி ஒரு நியூ ஐடி வச்சு திருப்பி நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா திருப்பி வெப்சைட் லாகின் போர்ட்டல்குள்ள போயிட்டு உங்க மெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இன் கேஸ் நீங்க உங்களோட பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்றதுன்னா பாட்டம்ல லாகின் பேஜ்ல பாட்டம்ல பர்கட் பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க உங்க பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்க ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனால உங்களுக்கு கிளாஸ் எயித்துக்கு மார்க்ஸ் கொடுக்காம நீங்க டேரக்டா வந்து நைன்த் போயிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த மார்க்ஸ் நீங்க என்டர் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூ கேன் என்டர் யுவர் கிளாஸ் செவன்த் மார்க்ஸ் இல்லைன்னா லாஸ்ட் கண்டக்டட் எக்ஸாம் மார்க்ஸ் வந்து நீங்க என்டர் பண்ணலாம் அந்த மார்க்ஸ் நீங்க என்டர் பண்ணணும்னா உங்க ஸ்கூல்ல இருந்து பிரின்சிபல் கிட்டயோ ஹெட் கிட்டயோ நீங்க டெக்லரேஷன் வாங்கி அந்த மார்க்ஸ் வந்து நீங்க என்டர் பண்ணலாம் இப்ப ஒரே ஃபேமிலியிலே வந்து டூ மெம்பர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக் இமெயில் ஐடியை வச்சு தனித்தனியான மெயில் ஐடியை வச்சு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இப்ப உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க எப்ப எங்களுக்கு வந்து நாங்க செலக்ட் ஆயிருக்கமா இல்லையா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எத் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இப்ப இன்னமுமே வந்து இந்த டவுட் இல்லாம எங்களுக்கு இன்னமுமே வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு அதை நாங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க யுவிகா அட் இஸ்ரோ டாட் கவன் டாட் இன் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு நீங்க வந்து உங்களோட டவுட்ஸ வந்து மெயில் பண்ணி அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் இப்ப இந்த யங் சயின்டிஸ்ட் ப்ரோக்ராம்க்கான இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் பாக்கலாம் மார்ச் டென்த் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டென் தேர்ட்டி ஏஎம் அன்னைக்கே வந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க க்ளோசிங் ஃபார் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டென்த் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் பிஎம் வரைக்கும் டைமிங்கும் அவங்க எக்ஸாக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏப்ரல் டென் வரைக்கும் டைம் இருக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ஷன் ப்ராசஸ் லிஸ்ட் யார் யார் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்ண போறாங்க யார் யார் வந்து செலக்ட் ஆயிருக்காங்கிறது வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எத் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்ப இஸ்ரோ வெப்சைட்ல அவங்களே அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகி எப்ப எண்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ வீக் ரெசிடென்சியல் ப்ரோக்ராம் மே சிக்ஸ்டீன்த்ல இருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ உங்களோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுங்க பிகாஸ் போத் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் ஃப்ரீ தான் ஒரு அட்டம் கொடுத்து பாருங்க கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு செலக்ட் ஆகணும் தமிழ் மேக்கி சார்பாக உங்களுக்கு நான் விசா சொல்றேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க போல நிறைய யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க தமிழ் மேக்கிஸ் சேனலுக்கு ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ